हेलो दोस्तों आप सभी का मेरी छोटी सी रसोई में स्वागत है मेरा नाम सरबिला है और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ दाल पकवान की रेसिपी ये सिंधी रेसिपी है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है अगर आप कुछ नया ब्रेकफास्ट ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे बना सकते हैं बहुत ही अच्छी लगती है लोग मांग मांग के खाएँगे बच्चे भी इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं इसके साथ में इसकी लाल चटनी भी मैं बनाना सिखाऊँगी जिसको दाल में डालने के बाद दाल का टेस्ट दुगनी हो जाती है तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तो चलिए बनाते हैं दाल पकवान तो इसके लिए मैंने एक कटोरी चने की दाल लिया है जिसे मैंने दो घंटों के लिए भिगो लिया था देख रहे हैं दाल हमारा नाखून से इस तरीके से करने से टूट रहा है मतलब कि हमारा दाल अच्छे से फूला हुआ है अगर आप गर्म पानी में इसे डालेंगे तो एक घंटे में आपकी दाल अच्छे से फूल जाएगी इसे मैंने अपनी इस कटोरी से लिया है दाल आप अपने हिसाब से लीजिएगा कि आपके घर में जितना बनता है दाल चावल के साथ उससे दुगना लीजिएगा तो हो जाएगा इसमें मैं डेढ़ कप पानी डाल रही हूँ पानी हमें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डालना नहीं रहता है दाल ये गाढ़ा ही होता है तो डेढ़ कप में मेरा हो गया था मतलब अलग से मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी यहाँ पर मैं आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है इसके अंदर इसी के साथ में इसमें डाल रही हूँ नमक मैं एक चम्मच के आसपास नमक डाल रही हूँ नमक आप अपने अकॉर्डिंग डालें टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके बाद मैं कुकर के ढक्कन को लगा दूँगी और इसे मैं तीन से चार सीटी आने तक पका लूँगी अगर आपके पास टाइम नहीं है भिगोने का तो आप डायरेक्ट इस तरीके से दाल को पका सकते हैं एक दो तो सीटी एक्स्ट्रा लगेगा बस तो यहाँ पर मैंने इसे गैस पर चढ़ा दिया है इसका तीन चार सीटी हो गया है अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे जब तक हमारा दाल ठंडा होता है तब तक हम पकवान के लिए आटा लगा लेते हैं तो इसके लिए मैंने एक कप लिया है मैदा रिफाइंड फ्लैट जिसको बोलते हैं इतना मैदा में नौ पकवान बना था मीडियम साइज़ का अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक चौथाई चम्मच नमक नमक का बहुत ज़्यादा ना डालें क्योंकि इसे हम दाल के साथ खाएँगे इसी के साथ मैंने यहाँ पे वन फोर्थ चम्मच ही एक चौथाई चम्मच ही अजवाइन लिया है इसे मैंने इस तरीके से क्रश करके इसमें डाला है आप जीरे का भी यूज़ कर सकते हैं इसके बाद इसमें दो चम्मच घी जाएगा घी के जगह पे आप तेल का यूज़ करें अगर आप नॉर्मल घर के चम्मच का यूज़ कर रहे हैं तो दो से थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा ढाई चम्मच डालिएगा तब आपका परफेक्ट होगा इसमें मोयन इसको बोलते हैं जिससे ये खास्ता बनता है तो इसे डालना बहुत ज़रूरी है इस तरीके से हम इसे क्रम्बल करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को और आप देख रहे हैं इस तरीके का आटा आपका होना चाहिए कि हम जब मुट्ठी बनाएंगे तो इस तरीके से होना चाहिए तब आपका परफेक्ट बनेगा पकवान आपका क्रिस्पी रहेगा इस बात का ध्यान रखिएगा आप कि इस तरीके का ही आपको आटा जाइए चाहिए जिस तरीके से आप समोसा के लिए रेडी करते हैं बिल्कुल वैसे है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और इसका मैं आटा गुथ लेती हूँ एक साथ में पानी आप बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गीला डोर नहीं चाहिए रहता पूड़ी के जैसे इसको सानिएगा थोड़ा हार्ड रहता है रोटी से हार्ड रहता है इसका डो तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा देख रहे हैं मैंने इस तरीके से इसे अच्छे से गुथ के ले लिया समोसे के जैसा आप ध्यान रखिएगा समोसे का डो जिस तरीके का बनाते हैं या फिर आप घर में जो मैदे की नमकीन बनाते हैं उस तरीके का आपको डो लगाना रहेगा इसमें बहुत ही कम पानी गया है आधा पानी बच गया इसमें आप देख सकते हैं मैंने आधा कप पानी लिया था उसमें भी आधा बच गया मतलब कि वन फोर्थ कप के आसपास पानी लगा था अब मैं इसमें गीला कपड़ा इस तरीके से लगा के इसे पंद्रह से बीस मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दे रही हूँ जिससे हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाएगा इसके बाद हम अपने दाल को रेडी करेंगे तो जब ये पूरी तरीके से इसके अंदर का भाप निकल जाए मतलब दाल हमारा थोड़ा ठंडा हो जाए कुकर उसके बाद हम इसके ढक्कन को खोलेंगे आप देख सकते हैं कि दाल हमारा बनके रेडी है अच्छे से पका हुआ लग रहा है बिल्कुल ऐसा ही दाल हमें चाहिए आप देख सकते हैं कि इस तरीके से दबाने से दाल हमारा दब रहा है मतलब दाल हमारा अच्छे से पक गया है अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे आप इस तरीके से कलची से भी इसे मिक्स कर सकते हैं नहीं तो फिर आप लकड़ी का जो दाल घोटने वाला आता है उसका यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए थोड़ा सा खड़ा रहता है थोड़ा सा ये मिला हुआ रहता है बहुत ज़्यादा मैस भी नहीं रहता बहुत ज़्यादा खड़ा खड़ा भी नहीं रहता दाल हमारा इसी तरीके का चाहिए इसके बाद हम इसका तड़का लगाएंगे तो इसके लिए मैंने दो चम्मच तेल को कढ़ाई में डाल के गर्म कर लिया है फ्लेम को आप मीडियम रखिएगा आप तेल की जगह पे घी का भी यूज़ कर सकते हो और इसमें मैं एक चम्मच जीरा डाल दी हूँ और इसे हम थोड़ा सा चटकने देंगे आप तेल कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आप खाते हो इसके बाद मैं इसमें दो लाल मिर्च डाल रही हूँ इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है दाल में तो आप दो लाल मिर्च
इससे भी फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ जाता है एक इंच अदरक के टुकड़े को मैंने इसमें कट करके डाला है और इसे मैं थोड़ा सा भून ले रही हूँ इस टाइम पे आप हींग डाल दीजिएगा हींग में डालना इस टाइम पे भूल गई थी तो मैंने बाद में डाला है आप तड़के के साथ में हींग डाले और इसे थोड़ा सा भून लें आप देख रहे हैं हल्का सा जब ये भून जाएगा उसके बाद मैंने दो प्याज को बारीक कट कर कर लिया है मैं इसमें डाल दे रही हूँ और प्याज को भी हम बहुत अच्छे से भूनेंगे इसे मैं गोल्डन होने तक भूनूंगी अच्छे से मैं हींग डालना भूल गई थी तो मैं इस टाइम पे डाल रही क्योंकि चने की दाल थोड़ी हैवी होती है तो आप हींग थोड़ा सा यूज़ ज़रूर करें जिससे पचने में आसानी हो और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसे मिक्स करते हुए अच्छे से गोल्डन होने तक भूनेंगे जिस तरीके से आप दाल के लिए तड़का बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको इसका भी तड़का बनाना है तो आप देख सकते हैं कि प्याज हमारा कितने अच्छे से भून गया इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे तो यहाँ पर मैं आधा चम्मच मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ मिर्ची पाउडर आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं और यहाँ पर एक चम्मच मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ इसी के साथ मैं होम मेड गर्म मसाले का यूज़ कर रही हूँ जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है आ, मैंने यहाँ पे आधा चम्मच डाला है अगर आप मार्केट का यूज़ कर रहे हैं तो आप एक चम्मच इसमें डाल दें ये बहुत ही अच्छा मसाला है इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे दिया हुआ आप देख सकते हैं एक बार बना के देखिए इतना अच्छा बनता है किसी भी सब्जी में डाल दीजिएगा उसका टेस्ट दुगना कर देता है ये इसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे फ्लेम को आप लो टू मीडियम ही रखिएगा नहीं तो आपका मसाला जलने का डर है आपको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है बस आप देख रहे हैं मैंने इसे 10 से 20 सेकंड के लिए भूना है उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी हमारे दाल को आपको बिल्कुल भी मसाले को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है इसमें आप दाल को डाल दीजिए और इसे हम खोलने तक पकाएंगे बस इसमें एक उबाल आ जाए हमारे दाल में बस हम उतना ही इसे पकाएंगे और कोई मसाला इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जो लाल चटनी बनाएंगे इमली की वो दाल में जाएगी तो दाल का टेस्ट ऑटोमेटिक दुगना तिगना हो जाएगा कभी इस तरीके से बनाइए दाल पकवान बहुत ही अच्छा बनता है इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए दाल हमारा गाढ़ा ही रहता है बहुत ज़्यादा पतला आप दाल को नहीं कीजिएगा इसे एक उबाल आने दीजिए इसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए इसमें हरा धनिया डालिए इसे साइड में रख दीजिए आप दाल हमारा रेडी हो गया है अब हम पकवान बना लेंगे तो उसके लिए आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है इसे हम थोड़ा सा और गूथ लेंगे जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए हमें बहुत ज़्यादा नहीं गूथना है बस थोड़ा सा आपको गूथना है इसके बाद हम इसका पेड़ा बना लेंगे तो पेड़ा टोटली आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं जितना बड़ा आपको पकवान चाहिए उस हिसाब से आप पेड़े काट लीजिए मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ तो टोटल नौ बने थे तो इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है उसके बाद मैं एक पेड़ा ली हूँ और इसे मैं इस तरीके से रोटी के जैसे बेल रही हूँ इस तरीके से आपको बेलना है जैसे रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है पूड़ी से थोड़ी सी बड़ी है रोटी से थोड़ी सी छोटी है इसी साइज़ का मैंने इसे बनाया है और इसकी मोटापा भी उतना ही रहेगा जैसे तरीके से आप रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही चाहिए और इसमें आप इस तरीके से फोक की सहायता से या किसी चीज़ की सहायता से छेद कर दें जिससे कि हमारी जो पकवान है वो फूलेगा नहीं इस तरीके का आपको चाहिए इसी तरीके से मैं बाकी सबको भी बना के ले लूँगी इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे तो इसके लिए मैंने कढ़ाही में तेल को डाल के अच्छे से गर्म कर लिया है तेल हमारा मीडियम गर्म रहेगा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहेगा उसके बाद हम इसमें पकवान को डालेंगे इस तरीके से आप फ्लेम को मीडियम रखिएगा मीडियम पे आप इसे फ्राई कीजिएगा और चिमटे की सहायता से कीजिएगा तो आसानी से पलट जाता है इसे दोनों साइड से पलटते हुए हमें गोल्डन क्रिस्पी होने तक पकाना है तो आप इस तरीके से इसे पका लीजिए आप इसे एक दिन पहले भी पका के रख सकते हैं या टाइट कंटेनर में आप भर के रख दीजिए क्रिस्पी बना रहता है जिस तरीके से कहीं कहीं पे हम मैदे की नीमकी जो बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस रहता है बिल्कुल वैसा ही ये रहता है बहुत ही खासता रहता है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगता है आप देख सकते हैं इस तरीके का गोल्डन हो गया है उसके बाद में इसे निकाल दे रही हूँ इसी तरीके से हम बाकी सबको भी फ्राई करके ले लेंगे बिल्कुल ऐसा ही चाहिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होता है इसके बाद हम इसकी चटनी बनाएंगे तो इसके लिए मैंने एक प्याज को बारीक कट करके कटोरी में ले लिया है ये चटनी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बहुत ज़्यादा टेस्टी है इसके टेस्ट को वो दुगना तिगना कर देता है इसमें मैं एक चौथाई छोटा चम्मच डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा पाउडर इसी के साथ मैं नमक डाल रही हूँ एक चौथाई छोटा चम्मच ही मैं डाल रही हूँ हमें बहुत ज़्यादा नमक नहीं चाहिए क्योंकि हम इसे दाल में डालेंगे आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च जिससे कलर आता है और बहुत ही थोड़ा सा मैं काला नमक डाल रही हूँ इसका टेस्ट बढ़ा देता है इसके लिए और इसमें मैं धनिया डाल रही हूँ 
बहुत ही झटपट से चटनी बन जाती है इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधी कटोरी इमली का पल्प ये इसे मैंने सिंपल ही इमली को भिगो के इसका पल्प निकाल लिया और इसे हम मिक्स कर लेंगे थोड़ी सी मैं इसमें पानी डाल रही हूँ ज़्यादा पतला नहीं चिरता ज़्यादा गाढ़ा नहीं चिरता इस तरीके का हमें चाहिए बस ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है अगर आप इमली का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप दाल में तड़के के टाइम पर उसमें टमाटर डाल के या फिर आमचू डाल के उसमें खटास ला सकते हैं सभी चीज़ें हमारी रेडी हो गई है अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे तो पहले मैं एक कटोरी में दाल डाली उसमें मैंने अपनी चटनी को डाला है साइड में पकवान रखा है और इसी के साथ मैंने हरी मिर्च को भी फ्राई कर लिया था बहुत ही अच्छा जाता है दाल के ऊपर आप थोड़े से प्याज और उबले हुए आलू हैं तो उसे भी डाल सकते हैं हरी चटनी डाल दीजिए बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही फ्लेवरफुल होता है तो आप इसे बनाइए और खाइए तो आपको मैं दिखाती हुई किस तरीके का ये होता है देख रहे कितनी आसानी से टूट रहा है बहुत ही ज़्यादा खास्ता होता है ये और इसे आप इस तरीके से तोड़िए दाल में सभी चीज़ों को मिक्स कीजिए उसके बाद आप इसे खाइए आप चम्मच की सहायता से भी खा सकते हैं नहीं तो ऐसे भी खा सकते हैं खाने में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसे आप ज़रूर बनाइए बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं इसे बनाइए खाइए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए कमेंट जरूर कीजिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेलाइकन में ऑल बटन को जरूर दबा लें जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले